Hi friends, welcome to our YouTube channel. Now we are going to talk about the 6th and 3rd term in the unit to water. Okay, so, we are going to talk about the water in the human body. So, we are going to talk about the water in the human body. So, we are going to talk about the water in the human body. So, first, we are going to talk about the kidney. The kidney is 83%. The kidney is not 83%. The joints is 83%. The blood is 83%. Okay, so, we are going to talk about the kidney. So, kidney, joints and blood is 83% and then we have a heart. So, heart level of percentage is 79%. So, heart level is 79%. So, 79 is heart level. Next, we have 80. Lungs. So, lungs level is 80%. So, lungs level is 80%. So, kidney, joints and blood level is 83%. So, kidney, joints and blood level is 83%. हार्ट ले वन्दे सेवेंटी नाइन परसेंटेज लंग्स ले वन्दे एटी परसेंटेज नेक्स्ट वन्दे आधिकारिक माय एंगे हिरुको अपडेन पातो अपडेन ना लिम्ब सरिया सो लिम्ब ले वन्दे नाइनटी फोर परसेंटेज हिरुको मैंने कम्मिया एंगे रिगन पातो ना बोन्स सो ना हम बोन्स ले वन्दे जस्ट ट्वेंटी टू परसे� அப்ப்பரம் வந்து நம்மலோடம் மூலை சோ மூலையில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 75% அன் மசில்லையும் கூட 75% சரியா மூலையும் மசிலுக்கும் செய்த்து வந்து 75% அப்பரம் வந்து liver இருக்கிலா, so liverல வந்து 68% நம்ம வடம்பு முள்ளா இருக்கிற அந்த skin இருக்கிலா, so skinனிக்கு வந்து 64% வந்து water இருக்கு, okay வா so kidney, joints and blood வந்து 83% heart வந்து 79% lungs 80% நம்மலுடு brain and muscle வந்து 75% liver வந்து 68% and skinனிக்கு வந்து 64% and limb வந்து 94% அப்பரம் வந்து bonesல வந்து 22% okay வா, next வந்து என்ன குட்டுக்காம் Water is easy and less sense. So, water is easy and less sense. So, we have to use the water. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. So, we have to use the water in day-to-day life. नम केंगे इन द वन्दे वाटर करेंगे तो नम के कुकिंग बन्दर द के वॉशिंग बन्दर द के क्लोथ्स अ वन्दे वॉशिंग बन्दर द के अपने वो पात्र नगाई बन्दर द के ये लात में इन देव बढ़ दे वाटर वन्दे देव बढ़ दे तो वाटर वन्दे नम पाकत लेंगे इंगा सराउंडिंग लेंगे रिक्का सो आधोरे सोर्सेस नम के करेंगे so next one is where and how water is found on there so where is the water that is found on there three forms there is solid liquid and gas solid form we know that there is ice cut so that is water or solid form and that is pani cut or mood pani cut or mood so in the three regions there is water and liquid is water so where is the water that is found on there ocean there is seas there is sea there is rivers there is lakes there is lakes there is and underground there is the mud cut 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 there is the gases form அப்படினா இந்த atmospheரல் இந்த வழி மண்டலத்தில் இருக்கு வழி மண்டலத்தில் இருக்கிறது இந்த வேப்பர பார்மா இருக்கும் சாத்தா வந்து gases form so availability of water so நமக்கு வந்து எத்தில 3 by 4th of the surface of the earth வந்து covered with water okay வா நால்ல மூன்று பங்கு வந்து மூன்று பங்கு வந்து தண்ணியால் சூழப்பட்டிருக்கது and அதில வந்து 97% of total amount of water exist on the earth so 97% चும் வந்து water அப்படியும் சொல்லிக்காங்க அது எங்க இருக்கு sea and oceanல இருக்கு so நமக்கு வந்து எல்லா தண்ணியை வந்து குடிக்கலாம் I mean sea water வந்து குடிக்க முடியுமா sea water வந்து salt இருக்குல் so அது எப்படி குடிக்க முடியும் so அது வந்து அம்மா வந்து குடிக்க மாட்டோம் so நமக்கு daily purpose use பண்ட தண்ணி வந்து என்ன அப்படினா fresh water okay வா so அந்த fresh water வந்து நம்ம எங்கு இந்த எடுப்போம் pondல இந்த எடுப்போம் இல்லா tapeல இந்த எடுப்போம் means pipeல இந்த எடுப்போம் அப்படும் Air tu lagi ganar abdi solvang la, adil ini dek lah, air gelil ini dek lah. So anda mari benda, nama fresh water itu. Okay, wah, ipa wajah susu benda, or hundred percent itu, nama lor total water abdi ini solite, nama patu abdi na. Ninety seven percent itu salinity, sea and ocean water abdi ini solite, nolnya. 
ஸோ அந்த நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் சீ வாட்டர் அப்படின்னா பாக்கி ரிமைனிங் ஆன த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ அந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ் திரும்பியும் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம்னா அந்த த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேயே சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா பனிக்கட்டி மூடு பணிகளாகவும் இருக்குது ஐஸ் கேப்ஸ் அண்ட் கிளாஷியஸ் ஆஃப் கிளேஷியஸ் ஆகவாக இருக்குது அண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீர் மற்றது வந்து பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அந்த மேற்பரப்பு நீர் வந்து என்னன்னா பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டரையும் திரும்ப நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து லேக்ஸ் வந்து ஏரிகள் வந்து எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிவர் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்புறம் வந்து ஸ்வாம்ஸ் ஸ்வாம்ஸ் அப்படின்னா சதுப்பு நிலங்கள் வந்து லெவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தா பை சாட்டில் தான் இப்போ சொன்னல அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே தான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ஒயில் பாசிங் த்ரூ த லேயர் ஆஃப் சாயில் ஸோ இந்த டூ யூனியல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து அந்த சாயில் வழியாக போகும்போது அந்த சாயில் இருக்க அந்த மினரல் சால்ட்டு கூட எல்லாமே நல்ல மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி போகும் அண்ட் இந்த சால்ட் அண்ட் மினரல் வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது சி அண்ட் ஓஷனில் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஸோ நிறைய வருஷமாக அது வந்து அங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அண்டு அடி இன் அடிஷன் அந்த அந்த சி ஆர் ஓஷனில் வந்து வல்கானோஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து வர சால்ட்டும் கூட அந்த சீல வந்து ஆட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ட்ரிங்கிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதை தான் நம்ம சலைன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வாட்டர் பற்றி ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்தால் வாட்டர் சைக்கிள் தான் ஸோ அது ஜஸ்ட் சும்மா பாருங்கள் ஸோ வாட்டர் சைக்கிள் கிடையாது ஸோ நமக்கு எங்கே என்னெல்லாம் கிடைக்குது அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் சைக்கிள் ஆல்சோ அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வாட்டரோட காம்போசிஷன் என்னது வாட்டர் வந்து நமக்கு கண்ண ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இல்லையா ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா அந்த அது வழியாக லைட்டு வந்து பாஸ் ஆகும் அண்ட் அது வந்து டேஸ்ட் இருக்காது மனம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த கலரில் சொல்லி கெமிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜனும் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் வாட்டர் கிடைக்கும் ஹெச் டூ ஓ ஸோ ஹவ் ஆர் த ஃபிசிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஸோ அதோட ஃபிசிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படின்னா புற இயபு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் வந்து போகும்போது அது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது வந்து எய்தர் வந்து கிளியராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து க்ளவுடியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆக்சிஜனேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லைனா சால்ட் வாட்டராக இருக்கலாம் ஸோ அதோட ஃபிசிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த சால்ட்டு எமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் அந்த வாட்டரில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம அது வந்து சலினிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இந்த சலினிட்டி வாட்டர் வந்து த்ரீ மெயின் கேட்டகரிஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்புறம் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அண்டு சி வாட்டர் ஸோ பிராக்கிஷ் வாட்டர்னா உவர்ப்பு தண்ணி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அண்ட் சி வாட்டர் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக தானே இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சால்ட் இருக்கும் இந்த பிராக்கிஷ் வாட்டரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் சால்ட் இருக்கும் அண்ட் சி வாட்டர்னா த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து சால்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓஷன் வாட்டரில் வந்து நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த தண் அந்த தண்ணியில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் சோடியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் குளோரைடு சால்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னெல்லாம் சால்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா குளோரைடு தான் சோடியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம் குளோரைடு ஓகேவா ஸோ டூ யூனோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு நார்மல் ப்ரெஷரில் வந்து அந்த வாட்டர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் அதாவது உரையும் அண்ட் வாட்டர் டே வேர்ல்டு வாட்டர் டே என்றைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ இல்லையா ஸோ இந்த இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ நம்ம வாட்டர் டே செலிப் செலிப்ரேட் பண்ணுவோமா ஸோ அதோட தீம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட்டர் சைக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் சைக்கிள்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ வந்து தண்ணி
நான் சொன்ன மாதிரி எவாப்ரேஷன் அப்படின்னா என்னது அந்த ஓஷன் ரிவர் இதில் இருக்க எல்லாம் வாட்டர் எல்லாமே ஹீட்டுனால சன் ஹீட் சன்னோட ஹீட்டுனால என்ன ஆகி போகும் ஆவி ஆகி போகும் எவாப்ரேட் ஆகி போகும் கண்டன்சேஷன் அப்படின்னா என்னது வாட்டர் வேப்பர் வச்சு என்ன செஞ்சுது அட்மாஸ்பியர் ஸோ இந்த ஆவி ஆகி போகிறது அந்த வளிமண்டலத்தில் போய் சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ப்ரிசிப்டேஷனாக இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய ட்ராப்லெட்டாக மாறி அது வந்து அந்த ஏர்னால் வந்து கூல் ஆகி என்னாகும் மழையாக வந்து கீழே வரும் மழை மழையாக வரும் இல்லைன்னா ஸ்னோவாக கூட வரும் ஓகேவா ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்லேருந்து தண்ணி லாஸ் ஆகுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் தேர் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சைக்கிளிங் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் இட் இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஸோ அந்த வாட்டர் சைக்கிள் வந்து கண்டினியூஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து வாட்டர் வந்து த்ரீ ஸ்டேஜஸில் நேச்சுரலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லை சாலிடாக லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் வாட் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிடு அந்த வேப்பர் வந்து கேஸ் ரெயின் வந்து வர்றது வந்து லிக்யூட் அப்புறம் வந்து ஸ்னோ எல்லாம் பனியாக மாறுறது வந்து சாலிட் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆனாலும் இந்த ஒரு என்ன என்ன வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாங்களும் பண்ணாலும் அது எப்படி அந்த மூணு ஸ்டேட்ஸும் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட் அக்கர்ஸ் இன் நேச்சர் இது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எல் இந்த வேர்ல்டில் உள்ள எல்லாருமே யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ நேச்சுரலாக வந்து நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது சர்ஃபேஸ் வாட்டர் தான் சொன்னேன்ல ஸோ மேற்பரப்பு நீர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னா மேற்பரப்பு நீர் அப்புறம் ஃப்ரோசன் வாட்டர் அப்படின்னா உறைந்த நீர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னா என்னது நம்ம இந்த ரிவர் லேக் பாண்டு ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஃப்ரோசன் அப்படின்னா என்னது பனி இல்லையா உறைந்தது ஸோ இது வந்து அந்த துருவ பகுதியில் இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ரோசன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஐஸ் கேப்ஸ் அந்த கிளேஷியர்ஸ் அந்த பனி மூட்டம் ஸோ அது எல்லாமே தான் என்னது ஃப்ரோசன் வாட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அந்த த்ரீ பர்சன்டேஜுக்குள்ளாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சு எடுத்து பார்த்தா இந்த ஐஸ் பேர்க்ஸ் அண்ட் அந்த கிளேஷியர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர்னால் நிலத்தடி நீர் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் நீர் ஊற்றுலேருந்து கிடைக்கும் அப்புறம் கிணறு வந்து கிணத்துலேருந்து கிடைக்கும் அப்புறம் டியூப் வெல்ஸ் அப்படின்னா ஆழ்துளை கிணறு அப்புறம் ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் அப்படின்னா அடி குழாய்கள் ஸோ இதுலேருந்து எல்லாமே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நிலத்தடி நீரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹிமாலயாஸ் தெரியும்ல ஸோ ஹிமாலயாஸ் வந்து பனி சூழப்பட்ட ஒரு மலைன்னு சொல்லலாம் ஐஸ் கேப்ஸ் ஐஸ் பேர்க்ஸ் அண்ட் கிளேஷியர் ஸோ ஏஷியாவில் இருக்க லார்ஜஸ்ட் ரிவர் ஒரு பத்து ரிவர் வந்து இந்த ஹிமாலயிலேருந்து தான் வருது ஓகேவா ஸோ இதனால் நிறைய பேரோட லைவ்லிஹுட்டு வந்து இந்த ரிவரை பொறுத்து தான் இருக்குது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது வாழ்வாதாரம் எல்லாமே அப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மோட்டு நோயில் வாட்டரை வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லிட்டரும் மில்லி லிட்டர்லேயும் மெஷர் பண்ணுவாங்க கேலன் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காகனா அந்த வால்யூம் ஆஃப் லிக்யூட் அந்த அதோட வாட்டரோட வால்யூமை வந்து கேல் எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க கேலன் ஓகேவா ஸோ ஒரு கேலன் வந்து எவ்வளோ லிட்டர் அப்படின்னா த்ரீ லிட்டர் 3.785 பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் லிட்டர் வந்து ஒரு கேலன் ஸோ வாட்டர் லெவல் இந்த ரிசர்வ் இந்த நீர் தேக்க மனையில் எல்லாமே அந்த வாட்டர் லெவலில் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்களே டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ டிஎம்சி அப்படின்னா ஒன் தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் ஓகேவா ஒன் தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் தான் இந்த டிஎம்சி ஸோ அந்த டேம்லேருந்து வெளியில் வர அந்த தண்ணி இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கியூ செக்ஸ் அதாவது கியூபிக் ஃபீட் பர் செகண்ட் அதுதான் வந்து கியூ செக்ஸ் அப்புறம் வந்து அக்வாட்டிக் அனிமல் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டர் சீசனில் எல்லாமே அந்த விண்டர் சீசனில் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் கோல்டு கண்ட்ரீஸ் நல்ல குளிர் க குளிராக இருக்கும்ல நாட்டில் ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே இந்த லேக் ரிவர் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஆகிடும் உறைந்து போயிடும் ஆனாலும் அதில் இருக்கிற அந்த அக்வாட்டிக் அனிமல் இருக்குல்ல நீர் வாழ் உயிரினங்கள் அது வந்து சாகாதிய அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ரோசன் இருக்குல்ல அந்த உறைந்த பனி வந்து கீழே அந்த வாட்டர்லேருந்து ஹீட்டை வெளியே போக விடாமல் உள்ளே தங்க வச்சுக்கும் அதனால் அது வந்து சாகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ
யூஸ் பண் யூஸ் பண்ணுறனால அவங்க நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணனால அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் ஸ்கே ஸ்கேர்சிட்டி வருது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெயின்ஃபால் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அப்புறம் நிலத்தடி நீர் வந்து குறையும் அப்புறம் பொல்யூஷன் மாசுனால இந்த தண்ணியில் வந்து மாசு ஓகேவா அதனால் அப்புறம் கேர்லஸ் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அந்த கவனக்குறைவாக வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து கையாள்றது ஸோ இதில் இதுக்கெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்ப் நம்ம தானே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ நம்ம வந்து இது எல்லாமே ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணதுக்கு என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நீர் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முதல்ல அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் இந்த வாட்டர் பாடிஸில் எல்லாமே வேஸ்ட்டு தூக்கி போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த ரீசைக்கிளிங் ஆஃப் வாட்டர் பை செப்பரேட்டிங் பொலியூட்டன் ஸோ அந்த மாசு நிறைந்த அந்த தண்ணியிலேருந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா வந்து என்னது கெமிக்கல் ஃபெ அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ண ரிடியூஸ் பண்ணணும் அண்ட் டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னது காடுகளை வந்து அழிக்கிறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்லர் அதாவது நம்ம தண்ணியை வந்து தேவையில்லாமல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் அக்ரிகல்ச்சருக்கு ட்ரிப் இரிகேஷன் அதாவது சொட்டு நீர் பாசனம் மற்றும் தெளிப்பு முறையில் வந்து அக்ரிகேட் பண்ணணும் பாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் இரிகேஷனுக்கு தேவைப்படும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னா மழைநீர் தொட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் அந்த ரெயின் வாட்டரை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எங்கே விழுதோ அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறது எக்ஸாம் நம்ம வீட்டிலலாம் ரூஃபில் மழை பெய்யும் போது விழுந்த விழுந்த அந்த தண்ணி வேஸ்ட்டாக போகும்ல ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து அந்த மழைநீர் தொட்டியை வந்து கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே கிரவுண்ட் வாட்டரில் போய் தேங்கிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கலெக்டிங் ஃப்ளோயிங் ரெயின் வாட்டர் ஸோ ரெயின் ரெயின் வாட்டர் வந்து போ அந்த எங்கே அதிகமாக வருதோ அங்கே வந்து சும்மா ஒரு பாண்டு மாதிரி கட்டி விட்டால் நீ தேக்க மாதிரி கட்டி விட்டால் அது அங்கேயே கிடக்கும் அண்டு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எல்லா வீட்லேயும் கண்டிப்பாக வந்து என்ன இருக்கணும் இந்த ரெயின் வாட்டர் மழைநீர் தொட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது எந்த ஸ்டேட் இந்தியாவில் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் டூ தௌசண்ட் ஒனில் இந்த ரெயின் வாஸ் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து லான்ச் பண்ணாங்க யார் அப்படின்னா நம்மளோட இறந்த ஃபார்மர் சிஎம் ஜெயலலிதா அவங்க ஓகேவா ஸோ மெயினாக வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து இங்கே வறண்ட கண்டிஷன் இருந்துச்சு அது அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக தான் டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து இவங்க லான்ச் பண்ணது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது கூவம் இஸ் அண்ட் எக்ஸ் எஸ்டுரை எஸ்டுரை அப்படின்னா முகத்வாரம் ஸோ எஸ்டுரை ஆர் வெட்லேண்ட் ஸோ ஈர நிலங்கள் எங்கேன்னா அதாவது எஸ்டுரை அப்படின்னா இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் அந்த சீ வாட்டரும் மீட் பண்ணுற இடத்த தான் என்ன சொல்லுவாங்க எஸ்டுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கூவம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முகத்வாரம் ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ நம்ம வாட்டர் எதுக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு நாள் ஒரு மனிதர் வந்து டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அண்ட் இது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க டாக்ஸின் அப்புறம் வந்து டாக்ஸின் அப்படின்னா என்னது பாய்ஸ்னஸ்ஸாக இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரிமூவ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டொமஸ்டிக் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரிங்கிங் பர்பஸுக்கு மட்டும் இல்லை குக் பண்ணுறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு துணி குத்து வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் வந்து தண்ணி கொடுக்குற வாட்ரிங் பிளான்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா தண்ணி அப்புறமா ஸ்வாம்ஸ் ஸ்வாம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சதுப்பு நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த அக்வர் லாங் லாஞ்ச் ரூ ஸோ பெரிய ரிவர் சைடும் அவர் வந்து இந்த பெரிய ஏரியோட க கரையில் வந்து இருக்கிறது வந்து ஸ்வாம்ஸ் அதாவது சதுப்பு நிலங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லைனா பிராக்கிஷ் வாட்டர் அதாவது ஓப்பு உவர்ப்பு நீராக இருக்கலாம் இல்லைனா சீ வாட்டர் கடல் நீராக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்வாம்பு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இதில் வந்து இட் ப்ரொவைட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் டு ஆல் லைஃப் எல்லாத்துக்குமே ஆக்சிஜனும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து கொடுக்குமா 
அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு நமக்கு வாட்ரு தேவை இல்லையா ஸோ அது சொல்லியிருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரிலேயும் நம்ம வந்து வாட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் வி நோ தட் வாட்டர் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை லோக்கல் பாடிஸ் இன் சம் ஏரியா விச் வாட்டர் இஸ் அப்டேன் ஃப்ரம் ரிவர் லேக் அங் கிரைண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் ட்ரீட்டட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாடல் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து சில ஏரியாவில் நம்ம தண்ணி எங்கேருந்து கிடைக்கும் ரிவர்லேருந்து லேக்லேருந்து அந்த ஏரியிலேருந்து நிலத்தடி நீர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் சில இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுத்தால் ட்ரீட் பண்ணி வந்து அந்தந்த பகுதிக்கு வந்து விடுவாங்க ஸோ அதோட ஒரு பிளான் மாதிரி ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம அவாய்ட் வேஸ்டிங் வாட்டர் ஸோ நம்ம தேவையில்லாமல் தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வாட்டர் லெசன்ஸ் அண்ட் நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஸோ அண்ட் நான் நான் நேற்று சொன்ன மாதிரியே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறவங்களாம் வந்து நான் நேம் ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஷரணியா கே அப்படிங்கிறவங்க வந்து நான் நேற்று நான் போட்டிருந்த இன்றைக்கி இன்னை இன்னைக்கு போட்டிருந்த ஐ மீன்ஸ் இன்றைக்கா நேற்று ஆ நேற்று போட்டிருந்த அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கான ஆன்சர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏஷியா அண்ட் யூரோப்பெலாம் வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் இந்தியா வந்து எந்த ஹெமஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்தியா வந்து நார்த்தன் ஹெமஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வெரி குட் ஸோ இந்த மாதிரியே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹரி சுதா அப்படிங்கிறவங்க நான் நியூமிஸ் மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் என்னென்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெரி குட் நீங்களும் வந்து கண் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹரி சுதா அண்ட் சரண்யா கே கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர